そうですね、まあ、あの広島に移籍してきて1年目のシーズンであの僕自身、まあ、当初はその優勝できるなんてこう思い描いてなかったのであの、まあ、正直こう、まあ、予想外って言ったらあれですけど、まあ、あのそこまでは本当に予想してなかったですし。まあそれ僕が来る前の広島は CS に、えー、出ていたのであのそれは超えたいなっていう思いで望んだんですけどあのワイルドカードを、えー、上位で、えー、CS に進出してそこから一個一個勝ち上がり、うん、あの優勝まで達成できたっていうのは本当になんかとんでもない、えー、<笑>ものを成し遂げたんだなっていう感覚ですごい本当に率直に嬉しいですね。うんはいえーとあのーまあ、終盤から非常にチームの調子が上がってきて、あのー、状態としてはすごくいいものがあってそれの、まあ、要因というかそのターニングポイントっていうのは、まあ、僕が思い返すに、えー、グリーンアリーナ広島のグリーンアリーナで、えー、名古屋戦があったんですけどそこの2戦から2連勝を確かしたと思うんですけどそこから。すごい本当にチェーンが乗り始めたなっていう感覚は一つありますねあれもいやなんか結構接戦だったんですよその接戦をまあその名古屋、えー、すごい素晴らしいチームですしあの西地区、えー、12を争うようなチームにその接戦をものにできたっていうところが大きかったんじゃないかなと思います、えー、まあ,あの CS その CS だけを見ると本当に何だろうその終,シーズン終盤から引き継いできたチーム状態の良さだとかそのチームのこう一つになってやるっていうものがあのそのまま継続して CS に入ってもそれがあのできたのでそういった部分がうん他のチームよりそんな,なんていうんですかねそのチーム力だとかチームがチーム全員でそれぞれ自分の役割をこなすっていうところが。あの他のチームよりも高かったんじゃないかなというふうに思いますそれがまあ勝ち上がっていけた要因かなと要因としてはまああの川田選手がいることによってまあスリービッグラインナップっていうのはまあできたのでまあそこでそのなんだろうえそこの三人でうまくコミュニケーションを取ってでこうあんまりズレを作られることなくえー、ディフェンスが遂行できる時間が結構長かったのと、まあ、あのうちのビッグマンやっぱ賢いんでその例えばスイッチしてミスマッチができた際とかにもしっかりこういいタイミングでそのスイッチのカバーに来てくれてそこからローテーションにスムーズにこう入れるっていうことだとかが非常にこうなんだろう僕ら日本人選手にとっては非常にやりやすい部分が。あったと思うのでそういったところはディフェンスのこう受け渡しだとか、えー、そのローテーションのでさらにその先のローテーションまでこう,うまくいった要因かなと思いますあそうですね、まあ、あの言っても僕らはあのそのディフェンスチームっていうところは変わらないと思うのであの昨シーズンこう良かったものはさらに伸ばしていきたいと思ってますし逆に、まあ、改善しなきゃいけない点っていうのもしっかりこう数字だとかそのスタッツとしてあの目に見えてる。ところがあるので、そこはあのしっかり改善していければと思います。あの時はそのまあ、自分が放つシュートすべてに、えー、まあ、自信を持っていたというか、その、うん、あのはいはいると思って打ってたので、その。打つシュート、放つシュートすべてがあのもう入るっていう確信があったぐらいの,あの調子の良さと自信があったので、まあ、そこは、なんだろう、あの決めたシュートすべて、えー、絶対入ったと思ってましたし、それがやっぱチームにもそのやっぱ勢いとか、えー、をもたらすものが、えー、非常にこう高かったので、まああの、自分が一つこう波を作れて。えー、CS を通してですけど、その自分のスリーポイントで、えー、チームに波をもたらせて、すごい良かったなと思いますあいや、まあ、間違いなくその、松山から、え
栃木に移籍したんですけど、栃木で、えー、学んだ3年間っていうのは、本当にもう、今の僕のバスケットキャリアの中でも、えー、ものすごい大きなものがありましたし、うん、そこで、えー、非常に多くのことを学べたので、あとあの3年間がなければ多分、全然もう全く違った、あのー、バスケットボール人生を送ってると思います。とまあ、やっぱりその、田臥選手とか竹内選手のこうベテラン勢が率先してその頑張るんですね、えー、と土、ブレックス、宇都宮ブレックスは。なので、それをこう周りの選手がどんどんあの後を追うようにこう、なんていうか、相乗効果といいますか、こうどんどん波に乗ってこうくるんで、でまあ、そういったその、ね、一番こう、キャリアを積んでる先輩だとか、その大ベテランがあの率先してやってるからには、やっぱり他の選手もやらないわけにはいかないし、そういったその引っ張っていく姿っていうのは、あのまあ、今、こうして自分があの広島で日本人選手の中で一番、こう、年が上の立場になって、やっぱそういった部分っていうのは、もう本当にあそこで自分が見てきたように、今後、自分がそういうふうに引っ張っていかない。いければいかないっていうふうに感じさせられますし、まあ、そういったところが僕はこう見てきた中でもすごい、えー、素晴らしい部分だなと思いましたね。そうですね。今でこそすごいおまあおそらしくついたらですけど穏やかにこうまだ優しい感じでこう選手に、えー、言ったりしてますけど、まあ、あのもっと多分投手を通してこう戦う株式になってくると思うんで。そこが僕は一つこう楽しみにしてるというかそのより厳しくなった浅山、えー、のヘッドコーチの姿がちょっと見てみたいなという気持ちはありますやっぱそうですねそういったところはやっぱりあのなんだろう選手からこうヘッドコーチにはなりましたけどそれでもやっぱその関係性だったりその話しやすさっていう部分は変わらずにあると思うのでそういったところのコミュニケーションっていうのは非常にいいものが取れてるんじゃないかと思います本気の、まあ、そうですね、あのまあ、去年までの格、えー、でもあったそのビフォード選手が抜けて、であのまあ、もう一人こう、安藤選手っていう強力なポイントガードがいますけれども、そのやっぱ2人の,その、なんだろう、周りを引きつける力だとか、自分たちが。えー中に侵入して得点していく力っていうのはやっぱすごいものがあったと思うのでそれがやっぱり安藤選手は継続していますけどビフォー選手の部分っていうのをこうどういうふうにあのしていくのかなっていうのは一つ楽しみなところではありますね。とまあもちろんそのね安藤選手が素晴らしいっていうのはもうみんなが知っていることですしあのまあただそこが要注意なのはもう大前提として。多分その他の部分の、えーま、シューター陣というか、同じ、ま、ポジションでもあるんで、シューター陣の、ま、原山選手だとか、津山選手っていうところがこういかに、あのー、存在感を出していけるかっていうところが多分、島根の、えー、一つの鍵になってくると思うんで、僕は、僕が同じ立場だったら、やっぱちょっとこう、なんだろう。よりこう自分たちが頑張らなきゃっていう責任は感じると思いますし、やっぱそういったところは同じポジションの選手としても気にはなりますね。いやいや、一つのやっぱ、こう、まあ、ムーブメントとして、ああいったことが起きて、本当にやっぱ、SNS でもそうですし、あの実際にこの子を購入して、こう、試合の、ファイナルでもすごかったんですよ。やっぱ、こう、あれを持って、あの、ルーツ姿。が非常にやっぱ目に入りましたし、そういったものでこう何か一つのこう自分のことを応援してくださるこうきっかけっていうのはできてあの非常に嬉しく思いますし、あのまあ、きっかけのところとしてはまああれなんですけど、それでも継続して皆さんがこうのこのこもって応援してきてくださると思うんでそこはあの僕も嬉しくあのまた次のシーズンも。なんかみんな持ってきてくれるかなって楽しみにして<笑>会場でお待ちしておりますって感じです。